ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த புது வீடியோவில் உங்கள் பார்க்கல சந்தோஷம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ட்ரம்ஸ் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது எப்படி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ரொம்ப எஃபிஷியண்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அதை பற்றி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் மெத்தட் ஆர்கனைஸ்ட் மெத்தட் ஸோ இந்த டேர்ம் ஆர்கனைஸ்ட்னா என்ன அதாவது நம்ம ஒரு ஷெடியூல் மாதிரி போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் ஒன் இயர்க்குள்ளே நீங்கள் ஒரு ராக் ட்ரம்மராக வரணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அந்த ஒன் இயர்க்குள்ளே நம்ம எப்படிலாம் பிளான் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் இயர்ன்றதை நம்ம ரெண்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸாக பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்குள்ளே நம்ம இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் அதாவது இதெல்லாம் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் அடுத்த சிக்ஸ் மந்த்ஸில் இதெல்லாம் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் அப்படி நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி பண்ணணும் ஸோ இந்த மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நோட் இல்லை பேப்பரில் எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி உங்கள் லேப்டாப் இல்லை சிஸ்டமில் கூட டெய்லி ஒரு டைம் மாதிரி போட்டுட்டு இந்த டைமில் இந்த டைமுக்கு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு ஷெடியூல் மாதிரி போட்டுட்டு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் ஸோ இது வந்து நிறைய பேருக்கு டக்குன்னு எடுத்தோன்னு வராது ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லோரும் எப்படி நம்ம வாசிக்க ட்ரை பண்ணுவோம்னா நம்ம புக்காந்தானே நம்மளுக்கு என்ன தோணுதோ அப்படி வாசிக்க பார்ப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் எப்பயுமே ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக ஒரு பிளான்டாக இதை நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த டேக்குள்ளே இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த வீக்குள்ளே எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் பிளேயிங்கில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வரும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த ப்ராக்டிஸ் மத்தில் என்ன பண்ணலான்னா லாங் டேர்ம் கோல் ஷார்ட் டேர்ம் கோல் அப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ லாங் டேர்ம் கோல்லாம் ஃபஸ்ட் சொன்ன மாதிரி ஒன் இயர்க்குள்ளே நீங்கள் இதை அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ணுறது ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் கோல் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸோ சிக்ஸ் மந்த்ஸ்குள்ளே நீங்கள் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறீங்க அடுத்து த்ரீ மந்த்ஸ்குள்ளே நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறீங்க அடுத்து ஒன் மந்த்குள்ளே ஒன் வீக்குள்ளே ஒன் டேக்குள்ளே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மெத்தட் எப்பயுமே நீங்கள் பண்ணும்போது உங்கள் பக்கத்தில் ஒரு ஃபோன் இல்லை ஃபோனில் ஒரு ஸ்டாப் வாட்ச் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒன் ஹவர்க்குள்ளே அதை நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் செட் பண்ணிட்டு பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் ப்ராக்டிஸில் ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும் ஸோ செகண்ட் மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோர் மெத்தட் எக்ஸ்ப்ளோர் மெத்தட்ன்றது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப பார்த்த மெத்தடோட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸ்ப்ளோர் மெத்தட்ன்றது நீங்கள் எதுவுமே பிளான் பண்ணாமல் அப்படியே நீங்கள் உட்காரும் போது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பீட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சாங் கேட்டிருப்பீங்க இல்லை இந்த பீட் கேட்டிருப்பீங்க கேட்டுட்டு அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது சில டைம் நம்ம இடத்துல ஸ்ட்ரக் ஆயிடுவோம் அப்படி ஸ்ட்ரக் ஆகிற இடத்துல சில டைம் என்ன ஆகுனா நம்ம அந்த பீட்டை விட்டுட்டு அடுத்த பீட்டுக்கு போயிட பார்ப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் எந்த பாயிண்டில் ஸ்ட்ரக் ஆகுதோ அதுலேருந்து தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸோ விடாமல் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இது நீங்கள் இப்படியே பண்ணலாம் இல்லாட்டி எப்படி பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு பீட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு இப்போ ஒரு சாங் கேட்குறீங்க அந்த சாங்கில் என்ன பீட் இருக்குது அந்த பீட்டை மட்டும் கேட்டுட்டு திருப்பி 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 அந்த பீட் நம்ம பர்ஃபெக்டாக வர வரைக்கும் அதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஸோ செகண்ட் மெத்தட் இது தான் ஏதாவது ஒரு பீட் எடுத்துகிட்டு அந்த பீட்டை கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அது நம்ம நல்லா பர்ஃபெக்டாக வாசிக்கிற வரைக்கும் அதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸோ தேர்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்டிவ் மெத்தட் ஸோ இந்த டேர்ம் கேட்கும் போதே உங்களுக்கே கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ க்ரியேட்டிவ்னா என்னது நம்மளே ஒரு பீட் ஃபார்ம் பண்ணி அதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மியூசிக் ஷீட் எழுதுகிற நாலேஜ் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அந்த மெத்தட் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மியூசிக் ஷீட் பற்றி உங்களுக்கு தெரியல இது எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும் அதாவது ஒரு மியூசிக் ஷீட்னா என்ன அதில் நம்ம ஸ்னாக் ட்ரம் எங்கே நோட் பண்ணுவோம் டாம் எங்கே நோட் பண்ணுவோம்னா நான் என்னோடய சேனலே இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஸோ அதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த க்ரியேட்டிவ் மெத்தட் இது ஒரு நீங்களே ஒரு மியூசிக் ஷீட் ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு பீட் நீங்களே ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த இப்படி பண்ணுறனால உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மியூசிக் வைஸ் அதாவது ஒரு நோட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது ஒரு பீட் கிரியேட் பண்ணுறதுலேயும் உங்களுக்கு ஐடியா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த ஸ்கில்லும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே நேரத்தில் உங்கள் பிளேயிங் ஸ்கில்லும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது சில டைம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் இத்தனை நாள் ஒரு பீட் வாசிட்டு இருப்பீங்க அது ரொம்ப கஷ்டமான பீட்டாக இருக்க
திரும்பி நம்மளுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் வரும் இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து வாசிக்க போகிறேன் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் உட்காந்து வாசிக்க போகிறேன் அப்படி நிறைய டைம் நமக்கு மோட்டிவேஷன் வரும் ஆனால் நம்ம அது ட்ரம்ஸில் எவ்வளோ கொண்டு வரோன்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு கான்சர்ட்டுக்கு போகிறோம் இல்லை ஒரு பெரிய ட்ரம்மர் வாசிக்கிறது பார்க்குறோம் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆகும் நம்ம இப்படிலாம் வாசிக்கலாம் இன்ஸ்பயர் ஆகும் ஆனால் நம்ம ப்ராக்டிஸ் டைம் வரும்போது நம்ம ரொம்ப டைம் கம்மி பண்ணிடுவோம் ஸோ அந்த ஃபோர்த் மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா பேர்ன் அவுட் மெத்தட் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பீட்டை எடுத்துக்கோங்க அந்த பீட்டை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஃபுல் டே உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஒன் டே கூட நான் எப்படியாவது வாசணும் அப்படி ஒரு டிட்டர்மினேஷனுக்குள்ளே உட்காருங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வாசிக்கலாம் ஸோ இந்த மெத்தடோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாசிக்கிறதில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதாவது உங்கள் டெக்னிக் நீங்கள் எப்படி வாசிக்கிறீங்க அதை நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் உங்கள் மசில் மெமரி ஸோ கண்டினியூஸாக வாசிக்கனால உங்கள் கை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகும் ஸோ உங்கள் பீட் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ளோ ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மெத்தட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் த பர்ன் அவுட் மெத்தட் ஸோ ஃபிஃப்த் மெத்தட் ப்ராக்டிஸ் பேட் மெத்தட் ஸோ இது மோஸ்ட்லி யாருக்குமே பிடிக்காது இந்த ப்ராக்டிஸ் பேட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ஆனாலும் நம்ம இதை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுறது நல்லது ஸோ ப்ராக்டிஸ் பேட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது நம்மள சில டைம் என்ன ஆகுனா நம்ம ரம்ஸ் பின்னாடி உட்காருவோம் ஒரு ஒன் ஹவர் இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணுவோம் ஆனால் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கூட இருக்காது நம்ம மைண்டு ஃபுல்லாகவே நம்ம ஃபோக்கஸ் மாறிடும் நம்ம இஷ்டத்துக்கு வாசிக்க ஆரம்பிப்போம் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சதை வாசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஏற்கனவே தெரிஞ்சதை வாசிக்கிற தப்பு இல்லை ஆனால் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ்ன்னு உட்காரும் போது உங்களுக்கு என்ன தெரியலையோ அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது நல்லது ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதை திருப்பி திருப்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுனால நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல் போக முடியாது ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸ் பேட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட்னா நீங்கள் உங்கள் ட்ரம்ஸ் ஓட்டு கொஞ்சம் தள்ளி இருப்பீங்க அதாவது ட்ரம்ஸ் ஓட்டு நீங்கள் செப்பரேட்டாக இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கிறனால என்ன ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாகவே உங்கள் ப்ராக்டிஸ் பேட் மேலே இருக்கும் ஸோ சுற்றி உங்களை சுற்றி சிம்பிள்ஸ் லையாட் இந்த மாதிரி இஷ்டத்துக்கு வாசிக்கிற மாதிரி எதுவும் இருக்காது ஸோ ஒரு ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பேட் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுனால உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாகவே அதில் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால நீங்கள் உங்கள் டெக்னிக் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் உங்கள் மசில் மெமரி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் முக்கியமாக டைனாமிக்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பேர் மெத்தட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பேர் பிடிக்காது ஆனால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் ப்ராக்டிஸிங்கில் ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும் ஸோ இதுதான் நான் சொல்ல நினச்ச ஃபைவ் டிப்ஸ் ஸோ இது போக எக்ஸ்ட்ரா டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாங் எடுத்துகிட்டு அந்த சாங்கை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ஸோ சில டைம்ஸ் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குன்னா தெரியாத ஒரு பீட்டை உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறத விட ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு சாங் எடுத்துகிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சாங் எடுத்துக்கோங்க அந்த சாங்கை திருப்பி திருப்பி கேளுங்க நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண டைம் அப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ண பாருங்கள் மற்ற நேரத்தில் இப்போ நீங்கள் ஒர்க் போகிறீங்க இல்லை மற்ற ஃப்ரீ டைமில் ட்ராவல் பண்ண போகும் தான் அந்த பீட் இப்போ இந்த டே கூட இந்த சாங் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற டைம்லாம் அந்த பீட் நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் கேட்டு நீங்கள் மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஸோ ப்ராக்டிஸ் டைமில் அப்போ அந்த சாங்கில் நீங்கள் என்ன கேட்டீங்க அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டிப் பார்த்திங்கன்னா சேலஞ்ச் மெத்தட் ஸோ இந்த சேலஞ்ச் மெத்தட்ன்றது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பீட் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு ஒன் வீக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி வச்சுக்கிறீங்க ஸோ இதை நீங்கள் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த வீக்கில் நான் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலான்னு நினச்சிருக்கிறேன் அப்படி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு அஞ்சு பேர் தெரியும் அஞ்சு பத்து பேர் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நீங்கள் எல்லாமே ஒரு ஐடியா மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் இந்த வீக்கில் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் நீ இந்த வீக்கில் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணியா அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சேலஞ்ச் செட் பண்ணி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணோன்னா நம்ம ப்ராக்டிஸ் என்ன எஃபிஷியண்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன டிப்ஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக நினைக்கிறேன் ஸோ இதை தவிர எக்ஸ்ட்ரா நிறையா ஐடியாஸ் இருக்குது முக்கியமாக நம்ம மெட்ரோனோம் பற்றிலாம் பார்க்கணும் ஸோ மெட்ரோனோம் பற்றி பார்க்கணும் ஒரு இல்லாட்டி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நம்மளுக்கு டைம் கிடைக்கிது ப்ராக்டிஸ் டைம் கிடைக்குதுன்னா ஸோ அந்த டைம் நம்ம எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் அதை பற்றிலாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம மற்ற ஐடியாஸ்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம திருப்பி ஒரு ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஆர்கனைஸ்ட் மெத்தட் ஆர்கனைஸ் மெத்தட் 